Salut à tous, c'est Pedro, j'espère que vous allez tous très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mon setup commencer euh, cette présentation du setup on va commencer en partant de la gauche vers la droite donc tout d'abord on commence avec ma manette de playstation 5 donc c'est la manette que j'utilise plus tellement parce que euh, justement sur cette manette j'ai ce qui s'appelle du joycon rift elle a même un peu de poussière vous voyez c'est vraiment que j'ai pas passé la poussière sur la manette donc le problème c'est qu'elle a du joycon rift mais sinon c'est une manette qui est très belle et qui je trouve passe très bien euh, dans, dans mon setup voilà c'est quelque chose euh, elle est, euh, elle est euh, plutôt euh, sympathique donc euh, cette petite manette, c'est une euh, manette qui coûte à l'entour des 70 euros. Je ne sais pas si le prix euh, actuellement parlant a évolué ou pas. Mais donc voilà un petit peu pour euh, ma manette. Maintenant on va passer sur le dessus, donc juste au-dessus de mon bureau. Donc là j'ai cette petite figurine pop euh, 2 euros qui m'a été offerte par un ami. Voilà, qui est magnifique. Hein. Donc là ensuite j'ai mis des boîtes de plusieurs choses que j'ai. Donc euh, ici on peut voir la boîte de mon refroidissement dans mon ordinateur actuel, le water cooling, qui est un IQ Link H150i RGB. Ensuite, au-dessus, on va pouvoir voir ici euh, le processeur que j'ai actuellement dans mon ordi, qui est donc un i7-13600KF, voilà. Ensuite, mon microphone, qui, bien sûr, je vous ferai des tests avec euh, le microphone, pour vous voyez. Ensuite, évidemment, on peut voir ici euh, mes Airpods. Là, une enceinte qui m'a été offerte aussi. Ensuite, ma manette Razer Radio, donc ça, c'est pas nouveau sur mes anciennes vidéos setup, je l'avais montré. Et ici deux figurines pop avec mon Naruto et mon Spider-Man avec bien évidemment ma manette de PS5, la boîte, la boîte de ma RAM que j'ai actuellement. Ensuite ça c'est la boîte de ma carte mère que j'ai aussi actuellement. Là c'est du coup la boîte du téléphone que j'ai eu euh, pour mon anniversaire euh, et avec lequel je filme actuellement. Et ici c'est la boîte de ma souris que j'utilise dans mon setup. Et du coup voilà un petit peu avec un, un petit euh, ruban du, du stade Rennes que ça donne un petit peu. Et évidemment ici une petite casquette. Halloween Heads quand j'étais allé voir le film donc voilà je trouve que cette étagère est plutôt sympathique avec toutes ces petites décorations ça vient vraiment euh, donner quelque chose je trouve dans ma chambre je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça plutôt sympathique pour passer sur la partie euh, bureautique déjà pour commencer comme certains ont peut-être pu le remarquer j'ai un tapis de souris de la marque Steel Series qui prend vraiment une, une bonne partie de mon bureau malheureusement pour des problèmes de taille bon, vous voyez, en plus ça s'allie assez facilement ce genre de choses c'est ça qui est chiant je trouve euh, ici il ne peut pas aller jusqu'au bout mais c'est pas très grave parce qu'il prend vraiment la partie où j'ai le plus besoin c'est à dire ici on va passer directement sur le clavier c'est un Apex euh, un Apex Pro 5 si je ne me trompe pas pas un Pro TKL mais c'est le Apex 5 voilà pardon de chez Style Series excusez moi donc c'est un clavier euh, mécanique qui est vraiment très sympathique et qui est personnalisable avec euh, l'application Style Series donc je peux vraiment faire pas mal de choses avec euh, avec ce clavier là euh, et je l'ai depuis à peu près euh, deux ans environ et c'est vraiment un, un très bon clavier voilà la prise en main est vraiment sympa la barre qui s'enlève si on a besoin la barre qui est voilà aimantée avec le petit écran aussi au led qui d'ailleurs est un petit peu sale voilà qui a un petit peu de poussière je sais pas si le focus va bien vouloir se faire voilà petit écran led city series bon effectivement il est un petit peu sale mais euh, si je reste appuyé normalement voilà, je peux changer plusieurs choses, des profils, je peux changer euh, la luminosité, voilà si je veux, euh, vous voyez, c'est vraiment très euh, très très fonctionnel, c'est plutôt sympathique, honnêtement, on a pas mal de choses sur ce clavier, euh, bon il coûte un certain prix, hein, il coûte euh, quand même je crois 120 ou 130 euros, mais c'est franchement un, un, un clavier que je recommande si jamais euh, vous avez besoin. Voilà. Maintenant on va passer donc sur la souris, évidemment. C'est un élément qui est aussi très important. Euh, qui vient elle aussi de chez Steel Series. C'est la Steel Series Rival 600. Donc c'est la même boîte que ce que vous avez pu voir au-dessus sur mon étagère. Donc euh, c'est une souris qui est vraiment euh, très sympathique. Parce qu'en fait, tout simplement, on a possibilité d'enlever les côtés là. En fait, pour. Euh, voilà, hop, on peut enlever ça comme ceci. Pour ensuite venir mettre des petits poids, vous voyez, 
Là j'en ai mis deux et euh, de l'autre la, côté c'est la même chose ici aussi on peut enlever cette partie là Et euh, pour vous montrer donc là il y a un petit, euh, un, un petit truc où on peut mettre du coup des poids Et donc vous voyez donc ça c'est des poids de... on a des poids ici alors c'est le focus de bien sûr encore une fois Bon je l'ai pris à l'envers mais on a des poids de 4 grammes en fait dedans Qui vont nous permettre euh, d'ajuster selon nos envies le poids de, de cette petite souris et franchement elle est plutôt sympathique elle aussi elle a pas mal de réglages possibles hop voyez comme ça se remet super bien on a pas mal de réglages qui sont possibles avec euh, avec l'application euh, l'application style series donc encore une fois c'est aussi une souris que je vais vraiment vous recommander euh, et qui est plutôt complète qui permet vraiment pas mal de petits réglages et franchement elle est euh, je trouve très quali voilà, pour jouer à des jeux compétitifs moi qui joue par exemple à Call of Duty, X Defiant, des jeux de ce style, des jeux de ce style pardon, sont vraiment très très bien. Ensuite on va passer donc des deux côtés, j'ai ces enceintes là, donc c'est des enceintes que j'ai achetées euh, une quinzaine d'euros. C'est des, euh, comme vous pouvez voir, c'est la, ma la marque Battletron Gaming. Donc c'est une marque euh, qui est euh, axée vachement chez Action, en fait je les ai payées une quinzaine d'euros. Hein. Euh, ces enceintes et franchement elles font très bien le travail quand je vais sur mon ordi j'ai juste besoin d'aller là je modifie je mets euh, par exemple euh, moi mes enceintes je sais plus c'est c'est ça et une fois que c'est mis vous allez voir voilà c'est vraiment c'est mis sur mon mes enceintes et comme ça ça me permet vraiment de switcher entre mes enceintes et mon casque elles sont très bien j'ai un petit côté rgb quand je les éteins elles ont plus de rgb c'est éteint c est, c est... franchement pour une quinzaine d'euros je trouve que c'est euh... C'est plutôt propre, je vais juste remettre sur, mes, voilà, sur mon casque. Et franchement, c'est plutôt, euh, plutôt sympathique, ces petites enceintes. Voilà. Ensuite, pour, pour passer, j'ai aussi une manette de PS4. Donc elle, par contre, j'utilise contrairement à la manette de PS5 parce que cette manette marche bien mieux que la manette de PS5. Ça, là, ça, peut, ça pourra peut-être euh, en choquer certains, mais cette manette-là, je l'ai depuis euh, 2018 et elle n'a aucun problème, contrairement à la manette de PS5 que j'ai depuis 2021 et qui a déjà un problème de Joy-Con Drift. Évidemment, que serait euh, du gaming sans évidemment euh, avoir le son dans un casque Donc là, ce que je vous présente, c'est le HyperX Cloud X. Donc un casque que j'ai payé aux alentours des euh, 60 ou 70 euros, je crois, euh, quelque chose comme ça. Bon, je sais même pas s'il est encore disponible à l'heure où je vous parle, parce que maintenant le plus connu c'est le Cloud 2. Mais voilà, c'est une version encore euh, que pas beaucoup de monde ont parce que euh, je sais pas en fait, quand je l'ai acheté, j'aimais bien celle-là. Je préférais au, au HyperX Cloud X. Donc euh, franchement je vous le conseille, voilà, les, les casques HyperX sont de très bonne qualité. On a même, comme vous pouvez le voir, attendez, hop, on a même ici un, euh, une petite molette euh, pour euh, tout simplement tout ce qui est euh, pour euh, mute ou pas le micro. Parce qu'il y a un micro évidemment dans l'intégré dessus. Moi je l'ai enlevé parce que je ne l'utilise plus. Et ici on a tout ce qui est pour le son. Voilà, si on veut réduire ou augmenter le son dans nos oreilles directement via euh, ce petit casque. Et franchement, euh, je vous le conseille, c'est un, un très très bon casque. Euh, qui fait une très bonne qualité sonore Évidemment, je vous ai parlé de casque Mais que serait aussi un casque sans son micro Évidemment, comme je vous ai dit juste avant Ce casque possède un micro Mais moi j'ai opté plutôt pour un micro Qui est le Fifin K658 Voilà, un microphone qui d'aspect déjà ressemble énormément à, pour ceux qui vont se connaître Le Shure, je sais jamais comment on dit le Shure euh, S7MB ou 7S, je sais plus comment il se, il se dit, j'oublie à chaque fois le nom, euh, mais c'est un micro en, de base, un micro streamer qui coûte, une, qui coûte 400 euros, le Shour là que je vous parle, et qui se branche donc sur une table de mixage. Euh, évidemment, la table de mixage c'est une Go XLR souvent, donc ça coûte aussi aux alentours des 300 euros. Tandis que là, c'est une alternative qui est beaucoup moins chère, le micro m'a coûté euh, 75 euros, bon, il coûte. 120 euros le micro quand même, hein, ça reste un prix Même 75 ça reste aussi un prix euh, Et il est franchement il est hyper euh, fonctionnel Enfin vous, pouvez, vous allez pouvoir faire vraiment Beaucoup beaucoup de choses avec ce micro euh, Tout d'abord donc On a déjà euh, Le bras que j'ai euh, que j'avais déjà Auparavant pour ceux qui se rappellent de mes premières vidéos Setup, j'avais un micro euh, à perche mais qui était de moins bonne qualité évidemment Enfin le microphone en lui même était de moins bonne qualité euh, évidemment fourni avec j'avais un petit trépied pour ce micro mais bon j'ai opté évidemment pour un bras c'est beaucoup plus pratique avec un bras euh, ici donc avec cette petite molette je vais juste faire le focus s'il veut bien se faire voilà on a une molette pour régler le gain du micro le focus se fait mal je trouve donc on a une petite molette pour régler le gain du micro ici ici si j'appuie ici comme ça avec mon pouce euh, ou n'importe quel autre doigt et ben ça va passer là c'est mute et là on entend donc là on m'entend plus là on m'entend c'est assez pratique si on n'a pas de raccourci par exemple pour discord ou si on est dans un jeu pardon où on a le chat vocal ouvert hop on a besoin de ce mute hop c'est fait voilà et ça se fait très facilement très tactiquement ça marche très très bien 
Et euh, de l'autre côté on a aussi ce petit bouton pour activer ou non le RGB Bon malheureusement le RGB n'est pas personnalisable Mais alors la qualité du micro est vraiment je vous jure J'ai été très choqué quand j'ai vu la qualité de ce micro je vous, je vous ferai de toute façon un test après euh, du micro, un petit test. Euh, mais franchement, il, est, il a une très bonne qualité sonore. Et petit plus, donc, il est branché en USB. C'est donc euh, un câble USB que je viens brancher à l'arrière de mon ordinateur. Et euh, donc, c'est pas du... Pour ceux qui s'y connaissent, ce n'est pas du... J'ai plus le nom. Euh, pas... Ça se branche pas sur un XLR, quoi. J'ai plus le nom. Et il y a même... Euh, je ne sais pas si on va bien voir avec le rendu. Mais ici, en fait, on a un petit truc, un petit logo de casque. Et en fait, on peut venir brancher le casque pour écouter le retour euh, directement du micro euh, via notre casque. Il n'y a pas besoin de passer par euh, Discord ou de s'enregistrer sur un logiciel tel que, tel que euh, OBS pour euh, vérifier si ça marche euh, bien ou pas. Donc, c'est vraiment un très bon micro que je vous conseille. De euh, toute façon, les références, j'essaierai de les mettre au maximum dans, euh, dans la description de cette vidéo. Et on va passer à la suite avec euh, le, le PC. Juste avant de passer au PC, je voulais faire un petit point. Bon, le cas management, j'allais dire, qui est presque parfait. Parce que voilà, et ces câbles-là, c'est à cause de mon, de mon G29 qui est ici. Mais regarde un petit peu maintenant comment ça a beaucoup changé. Déjà au niveau de mes pieds, il n'y a presque plus de câbles. Et quand en fait, on est euh, vraiment positionné au-dessus du bureau, on voit vraiment, à part mon câble d'iPhone, du coup, pour le charger, qui, qui est branché... Euh, Ici, on n'a plus de câble qui dépasse, c'est vraiment très pratique en fait avec un ami. On a fixé tout simplement une multiprise sur mon bureau, comme ceci. Et c'est hyper pratique vraiment. Comme ça, ça me permet d'avoir plusieurs prises et en même temps de passer tous mes câbles derrière afin que les câbles ne se voient pas et même de passer quelques-uns, vous voyez, comme ceci. Vraiment, c'est hyper pratique. Euh, et donc, ça fait un meilleur câble management que ce que je pouvais avoir avant. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout simplement à mon ordinateur, la machine euh, de hier. Voilà. Euh, donc vraiment, il y a eu énormément d'évolution. Et j'avoue que depuis, depuis le dernier setup que j'ai pu faire, eh ben, il a beaucoup changé. Déjà, on est passé sur un boîtier totalement différent. Donc c'est un boîtier de chez la marque NZXT. C'est le H9 Flow de couleur noire que j'ai préféré, euh, que j'ai opté, on va dire, pour avoir un bon, euh, un bon refroidissement d'air, un bon flux d'air, et en même temps euh, avoir un boîtier qui est très joli. Par contre, boîtier, l'inconvénient, c'est que ce boîtier est vraiment totalement en, en métal, on va dire, et donc euh, il fait environ euh, 12 kg facile. Hein. 12 kg. Euh, donc dedans, comme vous pouvez le voir ici, euh, sur cette partie-là, euh, c'est mon water cooling donc on peut voir les deux gros câbles qui vont rejoindre le processeur juste là bas donc c'est un water cooling euh, de, de chez Corsair comme j'ai pu vous montrer avant c'est le H150 ou H100i je sais plus c'est lequel des deux euh, c'est un water cooling qui est assez récent voilà euh, et il est vraiment très très beau, il est très personnalisable via l'application euh, Corsair. Évidemment, j'avais acheté, enfin, il y avait de fournir avec le, le module qui permet de, 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 mo de, de modifier les couleurs parce que si on achète juste un, quelque chose de chez Corsair de base, on n'a pas la possibilité de euh, pouvoir euh, changer des couleurs. Il faut absolument le module. Donc en bas, on a aussi trois ventilateurs de chez Corsair. Donc je compte peut-être les changer, je vais voir ce que c'est des ventilateurs. Voilà, euh, j'aimerais bien plutôt prendre des noirs des tout noirs et qui soient du coup euh, bah, les mêmes que ceux-là, parce que ceux-là c'est des versions plus anciennes de, de chez Corsair. Euh, si on se rapproche un petit peu plus, déjà si on regarde en dessous, donc on va me voir un petit peu, euh, on peut voir qu'on a trois ventilateurs ici là en haut, euh, juste au-dessus des deux câbles, donc ça c'est des ventilateurs de chez NZXT euh, qui ont été fournis avec euh, le PC et on peut voir aussi au fond de l'ordinateur, alors on va peut-être pas l'avoir avec le reflet, mais on a un autre ventilateur qui tourne tout au fond euh, de la machine, voilà. Ensuite, donc je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Juste ici, vous pouvez voir qu'on a les deux barrettes de RAM de chez Corsair. Donc, c'est des barrettes, c'est des dominateurs titanium. Donc là, on est sur deux barrettes de RAM euh, de 16 Go qui sont à chacune cadencées à 6200, je crois, MHz. 6200 MHz. Donc, moi, j'en utilise que 6000 par rapport à ma carte mère qui ne prend que 6000 maximum. Mais voilà, elles sont cadencées à 6200 MHz. Ensuite, un processeur, donc comme j'ai pu le dire avant, c'est ce qui va être sous, ce, sous le water cooling. C'est un i5 13600KF, si je ne me trompe pas. Euh, c'est un très bon processeur pour le gaming euh, et aussi bah, pour euh, un peu plus axé pour le gaming, mais pour euh, enregistrer des vidéos, il fait vraiment le taf. Voilà. Niveau carte graphique, eh ben, euh, pas de changement par rapport à mon dernier setup. On est sur une RTX 3080 de chez euh, 3080. Euh, 3070 pardon, excusez-moi, de chez Gigabyte, une Eagle, euh, qui fait vraiment très le taf, elle a 8Go de VRAM, euh, 
Euh, franchement, je fais tourner tous mes jeux parfaitement, soit en élevé, soit en ultra, avec de très bons FPS globalement. Donc franchement, j'ai rien à redire sur, sur la carte graphique. Euh, au niveau, du, au niveau du, de l'alimentation, si je ne me trompe pas, là, je n'ai plus la marque, mais c'est une 700, une 700 watts, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et puis voilà, je pense avoir rien oublié. Si ma carte mère, c'est une MSI Z790 Pro Gaming, je crois, quelque chose comme ça. Euh, vraiment une très bonne carte mère qui, qui fait vraiment bien le taf. Euh, vraiment, mon PC fonctionne à merveille depuis que j'ai fait tous ces changements. Donc, je vous invite à regarder si vous voulez voir mon ancien PC à quoi il ressemblait l'ancienne vidéo. Mais vraiment, il y a eu énormément de changements depuis, euh, depuis ma dernière vidéo setup qui remonte à il y a plus d'un an déjà, un an, un an et demi facile. Donc c'est pour ça que je comptais vous faire un petit peu euh, cette vidéo pour vous montrer tous ces changements apportés sur mon setup. Au niveau de mon écran, eh il n'y a rien qui va changer par rapport à la dernière vidéo setup. Je suis toujours sur un Samsung, euh, donc c'est un écran de chez Samsung, un 24 pouces incurvé en 144 Hz que j'avais payé aux alentours des 180 je crois, euros, quelque chose comme ça, quand je l'avais acheté. Et c'est vraiment un écran qui fait le taf. J'ai un petit menu quand j'appuie derrière sur un bouton ici, voilà. Je peux modifier pas mal de petites choses, je peux modifier la, la fréquence... La, la, le temps de réponse etc c'est vraiment un très bon écran il m'apporte de très bonnes couleurs euh, et donc vraiment euh, c'est plutôt stylé euh, vraiment c'est très bien comme écran il, il me va à, 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 il me va vraiment euh, il est à la perfection quoi pour, pour mon utilisation gaming et un petit peu vidéo il est parfait voilà donc c'était la fin de, de cette présentation vidéo setup, j'espère qu'elle vous a plu si c'était le cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner, sur ce c'était Pedro et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo allez bye